Hello dear students, how are you? I hope all are fine, safe and healthy. Today I am going to teach you part 2 of science. Okay, of chapter 1. Plants increasing in numbers. Okay. And in the previous video we studied about agents of dispersal. Just look at a glance. So, you know, students, dispersal is carried out by wind, water, animal, and by explosion of fruits. The special structure of certain seeds and fruits have these seeds in dispersal. Jo wind, water, animal, or explosion of fruits hain, ye kya hain? Agents hain. These are agents of dispersal. And the Special structures of certain seeds and fruits have these seeds in dispersal. Unka jo banana, unka formation hai plant ki seeds ki, to wo bhi bahut us par depend karta hai uski seeds ki banavat par ki kis tarikhe se wo bane hue hai, kisi ki shape kaisi hoti hai, koi light weight hota hai, koi heavy weight hota hai, okay? To uske according wo hai. जैसे विंड है तो विंड लाइट वेट वाले जो सीड्स होते हैं उनको क्या वो विंड के साथ डिस्पर्स होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओके सो फॉर एग्जांपल दीज सीड्स आर लाइक कॉटन सीड्स मैडर सीड्स एंड हिप्टेस सीड्स ओके सो दीज आर द सीड्स डिस्पर्स बाय विंड ओके नाउ नेक्स्ट यस एंड सम डिस्पर्सल take place by water okay and the lotus fruit has a spongy part and the coconut has a fibrous outer covering to enable them to float on water jo lotus fruit hai wo kaisa hota hai spongy hota hai kaisa part hota hai uska spongy part and the coconut has a fibrous outer covering aur jo coconut hai तो उसकी आउटर कवरिंग कैसी होती है इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर आपने देखा है ना उसके अंदर सैड टाइप जो होते हैं जैसे बाहर हेल्स टाइप होते हैं तो ऐसे उसमें की आउटर कवरिंग होती है ओके सो दैट इज कॉल्ड फाइब्रस आउटर कवरिंग ओके जो नारियल की जो कोकोनट का जो आउटर पार्ट है वो फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है तो उससे क्या है वो फाइब्रस आउटर कवरिंग यानी कि जो उसके आउटर कवरिंग है उसी के बेसिस पर वो क्या करता है फ्लोट करता है वाटर में हम कभी रिवर में गए उसको नारियल को कोकोनट को डालेंगे तो उसको बोलते हैं जटाएं हम्म जटाओं वाला नारियल तो उसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा उसके ऊपर तो तैरेगा वो उसको नीचे सिंक नहीं होगा वो डूबेगा नहीं उसके अंदर पानी के अंदर नहीं जाएगा वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फाइब्रस आउटर कवरिंग Is it clear everyone? Yes. Now animals. Animals क्या role play करते हैं कि भाई हम seeds को one place से another place पर कैसे पहुँचाते हैं उसमें animals भी यही help करते हैं. How animals, human beings and animals eat fruits. जैसे कुछ human beings और कुछ animals क्या है fruits खाते हैं like cherries and mangoes as you see. Hmm? And throw away their seeds. क्या है और उनकी सीट्स पर ज्यादा फैक देते हैं विलेजेस में इट हैपन ओके सिटीज में ऐसा नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है विलेज पीपल डू लाइक दिस और एनिमल्स डू लाइक दिस तो सम सीट्स हैव हुक और स्पाइंस कुछ सीट्स के हुक टाइप होती है उसकी शेप और स्पाइंस होते हैं उसमें तो इस स्पाइंस क्या आते हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग के जैसे कुछ जो है सीट्स उसके उनके कपड़ों पर स्टिक हो जाते हैं कुछ उनके पैरों के साथ स्टिक हो जाते हैं ओके सो दे गेट स्टक ऑन अयर स्किन ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के जो हेयर होते हैं ना लॉन्ग तो उनकी हेयर स्किन पे वो स्टिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर देयर शेप उनकी जो फॉर्मेशन वो ऐसी होती है कि वो चिपक जाते हैं उसकी बॉडी पार्ट पर उसके हेयर पे एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के भी कभी किसी क्लॉथ पे स्टिक हो जाते हैं चिपक जाते हैं उसके हेयर की हेयर के कारण तो फिर वो जब ह्यूमन बीइंग्स ए व्हेन व्हेनेवर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस एंड दे जस्ट इन द वे ऑन द ऑन द वे दे जस्ट शेक देयर बॉडी एनिमल शेक देयर बॉडी तो क्या होता है वो सीड्स वहीं गिर जाते हैं दूर प्लेसेस पर और क्या होता है वहां पर प्लांट्स का जर्मिनेशन 
होता है क्लियर इन दिस वे एंड आप बर्ड स्वेलो आप बर्ड्स कैसे करती है बर्ड्स क्या करते हैं स्वेलो कर लेती है सीड्स को जो फ्रूट्स के साथ साथ वो सीड्स को भी स्वेलो कर लेती है बीज को भी वो खा लेती है और फिर जब वो वेस्टेज के थ्रू क्या होता है और जैसे कभी भी वो ड्रॉप कर देते हैं उनके मुंह से जैसे बीज गिर गया उन्हें फ्रूट्स खा लिया बीज गिर गया ओके उसका सीड गिर गया नीचे ड्रॉपिंग से हम्म तो वहां पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी फार अवे प्लेसेस तो दिस इज हाउ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड टेक प्लेस ओके दिस इज अनदर का आई होप ये सबसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स दिस इज दिस इज अ हुक टाइप ऑफ सीड ओके ये स्टक हो जाते हैं किसके साथ एनिमल्स के हेयर के साथ और ह्यूमन बीइंग्स के क्लॉथ के साथ और स्पाइंस तो स्पाइंस इस तरह के स्पाइंस वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो किससे स्टिक हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स से और एनिमल्स के साथ उनके हेयर के साथ और एनिमल्स के क्लॉथ के साथ स्टिक हो जाते हैं और जब वो दूर प्लेस पे जाके ये गिर जाते हैं ओके okay, जब वो अपनी बॉडी को शेक करते हैं तो वो गिर जाते हैं इज इट क्लियर सी डिस्पर्सल डिस्पर्स बाय एक्सपोजन अब एक्सपोजन से मीन बस्ट हो जाता है जैसे ये मटर दिख रहे ना पे तो पी क्या होता है जब ये स्वेलन हो जाता है पूरा एकदम राइप हो जाता है एकदम पक जाता है ये तो क्या होता है ये बस्ट हो जाता है बस्ट होके इसके सीड से इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं हम्म और इस तरीके से दिस इज हाउ दीज बस्टिंग भी जो है सीड डिस्पर्स बाय एक्सपोजन तो ये बस्ट मीन्स एक्सपोजन एक्सपोजन मीन्स बस्ट जब ये बस्ट हो जाते हैं और इधर उधर सीड्स ये देखिए बिखर गए हैं तो इस तरीके से ये भी एक अनदर रीजन है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट्स इज इट क्लियर एवरी वन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन ये हमने प्रीवियस रिविजन किया था थोड़ा सा शॉर्ट में ओके अब हम करेंगे नेक्स्ट यस नाउ एन प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ओके अब हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स तो न्यू जो न्यू प्लांट्स हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वो कैसे ग्रो होते हैं ओके हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं बेटा मैं यस न्यू प्लांट्स न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट सच एज रूट स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट ओके इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग सीड्स जैसे ह्यूमन बीइंग सीड्स को ग्रो करते उसको सॉइल के अंदर डालते हैं ग्रो करने के लिए इसके अलावा जो न्यू प्लांट्स हैं वो अदर पार्ट्स सजेस से भी ग्रो होते हैं सीड्स के अलावा एक सीड ही नहीं है खाली हम सीड से ही नहीं ग्रो कर सकते सीड से तो ग्रो करते ही करते हैं एज वेल एज कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिनके जिनको रूट्स रूट से ग्रो किया जाता है किसी को स्टेम से ग्रो किया जाता है न्यू प्लांट को और किसी को लीव्स के थ्रू ग्रो किया जाता है न्यू प्लांट्स को ओके उनके सीड से ग्रो नहीं होते हैं वो जैसे रोज प्लांट है रोज को हम किससे ग्रो करेंगे स्टेम से ओके उसका रोज प्लांट का स्टेम कट कर लेंगे और स्टेम कटिंग के, के थ्रू हम उसको ग्रो कर सकते हैं तभी वो रोज प्लांट एक नया प्रिपेयर हो जाएगा ग्रो हो जाएगा अच्छे से जैसे अब ये क्या है व्हाट इज दिस ये पोटैटो है पोटैटो में ये आई है इस तरह से आपने देखा होगा ना छोटी छोटी रूट ये निकल आती हैं आपके घर में ऑब्जर्व करना बेटा इन योर रेफ्रिजरेटर सम इन समोटोटर्स समाइज टू प्लेस दे स्टार्टेड ग्रोइंग एंड इफ विद दिस टाइप ऑफ पोटैटो विद एन आई यू विल जस्ट शो इन द सॉइल एंड न्यू पोटैटो प्लांट विल ग्रो क्या हो जाएगा एक न्यू प्लांट विल ग्रो एंड दिस इज दर वे ऑफ ग्रोइंग द पोटैटो ओके ऑफ द प्लांट पोटेटो प्लांट अब स्वीट पोटैटो अब स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो होता है अ न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द रूट ऑफ अ स्वीट पोटैटो अभी आपको रूट्स नजर आ रही हैं व्हाट आर दीज ऑल दीज आर द रूट्स सो इन रूट्स के थ्रू भी हम स्वीट पोटैटो को ग्रो कर सकते हैं ओके इन हिंदी भी इसे शकरगंधी तो शकरगंधी जो स्वीट पोटैटो है वो इस तरीके से ग्रो होते हैं थ्रू द रूट्स एंड 
जो पोटैटो uh, है वो उसमें एक आई होती है वहां से रूट स्टार्ट हो जाती है ग्रो होना अपने आप ओके okay? तो उसको भी हम सॉइल के अंदर दबा के उसको ग्रो कर सकते हैं ओके वी मस्ट ट्राई इट ओके जिससे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ये ट्राई करना है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दीज थिंग्स टू प्लेस और हैपन ओके सम प्लांट्स लाइक रोज शुगर केन एंड ही डिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग अगर आप इफ यू वॉन्ट टू इफ यू विश टू ग्रो रोज शुगर केन एंड ही डिस्कस प्लांट देन थ्रू द स्टेम कटिंग यू कैन ग्रो ओनली द पोटैटो इज अ स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड पोटैटो क्या है स्टेम है तो दैट ग्रोज अंडरग्राउंड आप अंडरग्राउंड कर दीजिए उसको स्टेम को और उससे वो पोटैटो ग्रो हो जाएगी पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा एंड हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज और ये आईज है इनको आईज बोला जाता है दीज बर्ड्स एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो इसका कोई सा भी पार्ट आप कट करके इसको अंडरग्राउंड कर दीजिए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ अ पोटैटो ओके दैट इज है आई बर्ड्स एंड that has birds or it can grow into a new plant onion and ginger or also in the same way grow in the same way isi tarike se hum onion aur ginger ko bhi grow kar sakte hain aapne dekha hoga refrigerator mein aapke ginger aur onion uh, onion jo hai bahari usme se new uh, plants jo hai nikalne start ho jate hain okay agar hum us us uh, onion ko usme underground karenge to ek new onion plant ग्रो हो जाएगा ओके एंड नाउ कटिंग ऑफ अ रोज कैन ग्रो अ न्यू प्लांट इस तरीके से स्टैम कटिंग होती है रोज प्लांट है रोज प्लांट का जो स्टैम है उसको कट करके नाइफ से किसी भी चीज नाइफ से कट कर लीजिए और चाहे तो अगर हमें अगर डिफरेंट कलर का से फॉर एग्जांपल आपके पास रेड रेड रोज है और एक आपने स्टैम लिया एक रेड रोज का ले लिया और एक येल्लो रोज का ले लिया तो रेड और येलो रोज के जो आपने स्टेम कट किए हैं ओके तो उसको स्लैंटिंग वे में कट कीजिएगा और उन दोनों को टाइप कर दीजिएगा थ्रेड से अब उसका जो थ्रेड अब थ्रेड से उसको ज्वाइंट कर दीजिएगा ज्वाइंट करके उसको टाइप कर दीजिएगा और फिर उसको ग्रो कीजिएगा उसको अंडर का ग्राउंड कर दीजिए उस स्टैम को उससे एक कलरफुल न्यू प्लांट रोज प्लांट आपके पास ग्रो हो जाएगा आपके हाउस के अंदर ओके अगर आप इस तरीके से करते हैं तो वो रेड और येलो का मिक्स जो है बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट रेडी हो जाएगा आपके पास घर में ओके जस्ट ट्राई इट नाउ समर इज समर योर समर होलीडे स्टार्ट टू है ना गोइंग टू स्टार्ट सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी आप कर सकते हैं सर टू ग्रो अ न्यू रोज प्लांट ना न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ब्रायोफिलम ओके सो ब्रायोफिलम जो है उस ये इसकी जो लीव्स है इनसे न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं सी थ्रू द लीव लीव्स में से ही नए नए प्लांट्स बेबी प्लांट स्टार्ट स्टार्टेड टू ग्रो ओके सो दिस इज द अनदर वे ऑफ ग्रोइंग ऑफ द जर्मिनेशन क्लियर एवरीवन सो अब हम क्या करेंगे इनकी जो लीव्स हैं इनको अंडरग्राउंड कर देंगे Underground stems and which new plants grow through it. New plants started growing. And sweet potatoes and carrots are examples of plants whose roots can grow into a new plants. जो carrots हैं, potatoes हैं, उनको भी हम underground कर देंगे. तो हमारे पास एक new potato or carrot plant prepare हो जाएगा, grow हो जाएगा उस potato plant में. Okay? If sufficient things are that the things that those are Uh, needed to grow so if uh, you will fulfill the requirements accordingly you can grow a new healthy plant in your house okay the leaves of plant like the bryophyllum can grow into a new plant hold plenty of water wait ex explain now let's assess your knowledge choose the correct answer The development of a seed into a seedling is called herbination. जो seed का जो development है, okay, किसमें? एक seed लिया आपने. अब उसको seedling में कैसे आप convert करेंगे? 
so that process is called hibernation budding or germination ye aapke paas three options hai so which is the correct answer you have to choose just uh, apply your knowledge and uh, try try to answer have you thought in your mind soch liya aapne answer kya hona chahiye what answer should be there yes that is germination okay which answer is here germination clear everyone so germination ke through hum uh, wo the development of a seed into a seedling is called germination now next is air moisture seed water and warmth are necessary for germination of a seed सीड्स को उगाने के लिए डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एयर की मॉइस्चर की या सीड की यस ऑफ कोर्स दैट इज क्लियर क्लियर है एवरीवन यस आपके पास सीड ऑलरेडी है तो आपको एयर चाहिए हम और क्या चाहिए ऑफ अ सीड वाटर एंड वॉर्म्थ आर नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ सीड इज इट क्लियर Seeds of cotton are dispersed by water, wind, or explosion. जो cotton का जो seed है वो कैसे What is the process of uh, seed of cotton dispersing? That is because they are light in weight. In the weight seeds का जो cotton seeds हैं उनका weight बहुत light होता है. That's why wind is the correct answer. Is it clear? Hmm. Now next is some plants like rose. grow from root leaf or stem cutting so rose plant kaise grow karte hain abhi abhi maine aapko recently hi i explained you so that is stem cutting isse grow kar sakte hain stem cutting okay to the stem cutting yes stem cutting is the correct answer is it clear hmm. now नेक्स्ट इज क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स ऑफ यस प्लांट्स ऑफ वन काइंड ऑफ ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से वी कैन ट्रेन अ क्वेश्चन हियर यस सो Plants of one kind grown in a particular area or region during a particular period are called crops. If a particular area means, or particular time means, meaning a period or duration means, if we grow some seeds, grow or underground grow, then that is called that is called crops. If we are growing it, like rice plant, we are growing rice, rice crops. और आपके रबी क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स हैं तो इनके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है टाइम होता है कब कब हम इसको ग्रो कर, करना है ओके फार्मर्स फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन सेम सीजन में नहीं ग्रो कर सकते हम देर आर डिफरेंट सीजन टू ग्रो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इज इट इट है ना देखा होगा ना जैसे मैंगो है मैंगो ओनली भी जो मैंगो को हम किस में ग्रो करते हैं कब मिलते हैं हमको ईटिंग के लिए कब खाते हैं मैंगो समर सीजन में ना ओके एंड वाटर मेलन एंड मेलन दैट इज आल्सो इन समर सीजन क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर अब नाउ अंडरलाइन दिस लाइन अंडरलाइन कर लीजिए वीट और ग्राम जो वीट और ग्राम है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक ग्रो किए जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड राबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स नवंबर से लेके और अप्रैल का जो पीरियड होते हैं ड्यूरेशन होती है उसमें अगर कोई क्रॉप्स ग्रो की जाती है तो दो क्रॉप्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स उन क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं एंड दैट इज आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स राबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स एक ही बात है क्योंकि विंटर सीजन में ग्रो होती है दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स इज इट क्लियर क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर जो क्रॉप्स जून से लेके अक्टूबर तक ग्रो की जाती हैं, व्हाट डू वी कॉल देम खरीफ क्रॉप्स ओके और मॉनसून क्रॉप्स क्योंकि एज यू नो वेरी वेल जून टू अक्टूबर रेनी सीजन टेक प्लेस ओके सो दैट इज वाई दीज आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स और 
monsoon crops. Underline this line also, and you can um, frame the questions: What are kharif crops and what are rabi crops? Kharif crops kya hoti hain and uh, rabi crops kya hoti hain aur kharif crops kya hoti hain? So in answer is me hai. What is dip? Or after next question, we can frame like this: Define rabi crops and kharif crops. So how will you write the answer? Crops like wheat, gram. Grown from November to April are called rabi crops or winter crops. अब इसमें हम क्या join कर देंगे इसके बाद? Whereas full stop का in the place of full stop you will write whereas crops grown from June to October are called खरीफ crops or monsoon crops. Our answer is D. Clear everyone? So if you will understand the chapter thoroughly, then any question comes in between the chapter. so you will be able to answer is it clear now so for example these are rice maize jowar and bajra are kharif crops now vegetables vegetables like cabbage cauliflower radish beans and peas grow during winter okay and ye winter mein grow hoti hain cabbage cauliflower radish bean and pea matar aur gajar aur radish ye kab khate hain aap वैसे तो अभी तो हमको ट्वेल्व मंथ्स में हम कोई सी भी सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है पर जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं तो वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं जो एकदम से जैसे ग्रो होती हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट में आती हैं तो दो आर कॉल्ड फ्रेश वेजिटेबल्स आर कॉल्ड सीजनल वेजिटेबल्स कैबेज कॉलीफ्लावर रेडिश एंड बीन एंड पे ये विंटर सीजन में ही ग्रो होती हैं क्लियर एवरी वन ना Vegetables like the brinjal, pumpkin. Think about the season. कि कब हाँ आप लोग खाते हैं brinjal, pumpkin and gar. Okay, lauki. ये खाते हैं ना? That is available in summer season. Clear everyone? Different plants not only grow in different climates and seasons, but also require different kinds of soil. जो डिफरेंट प्लांट्स तो वो डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन में तो ग्रो होते ही होते हैं अलग अलग सीजन है उनके लिए अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है तो उसमें ग्रो होते हैं बट आल्सो रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल उनको सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाहिए ओके इन द फोर्थ स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड इन सोशल साइंस डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल ओके एलुवेल सॉइल ब्लैक सॉइल रेड सॉइल एट्राइट सॉइल desert soil mountain soil so there are different types of soil so it's the these depends on the quality of the soil okay the growth of uh, vegetables and fruits so if you know the conditions that are suitable for the germination of a seed we can grow better crops agar hame appropriate or suitable conditions hame malum hai कि इस सीड को कैसे ग्रो करना है बहुत अच्छे तरीके से तो वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स ओके जैसे किसी को रेड सॉइल में ग्रो करते हैं किसी को माउंटेन सॉइल चाहिए ग्रो करने में तो जैसे टी आपने देखा टी और कॉफी प्लांट्स ये कहाँ ग्रो होते हैं हम राजस्थान में ग्रो कर सकते हैं नो इस कहाँ ये माउंटेन में जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पर ग्रो होते हैं क्लियर अभी वन राइस एंड जूट ग्रो इन क्ले सॉइल और राइस और जूट को सफिशियंट अमाउंट ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड टू ग्रो राइस एंड जूट क्रॉप सो एंड दीज रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ सॉइल क्ले सॉइल जिसमें हमेशा अ लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इज अवेलेबल देयर ओनली इन दैट टाइप ऑफ सॉइल राइस कैन बी ग्रो ओके Now let's see about the new terms. New words, take a look. Irrigated, artificially watered. So, when artificially watered, it is given to the crops. 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 So this, 
this type of watering the plants is called irrigation okay now insecticides what is insecticides chemicals used for destroying harmful insects okay जो केमिकल्स हार्मफुल इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको मार देते हैं किल कर देते हैं इंसेक्टिसाइड्स तो दैट दो टाइप ऑफ केमिकल्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स ओके एंड नाउ पेस्टिसाइड्स व्हाट इज पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय पेस्ट ओके जो पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं Clear everyone, and what is the difference between hmm? insecticides means जो chemi chemicals use किया जाता है जो harmful insects हैं उनको पूरा kill करने में use किया जाता है that is called insecticide और chemicals used to destroy pests जैसे टिड्डी वगैरह है grass ऊपर है so इनको अगर destroy करना है तो that chemical is uh, this process is called pesticides clear everyone. Yes. Now, this type of crops, यानी कि rice और rice को हम grow करते हैं और jute को grow करते हैं that hold plenty of water. जो clay soil होती है उसमें बहुत सारा water होता है. A large amount of water is there in the clay soil. That's why these this type of soil is the uh, is a very good to grow. crops of rice and jute clear everyone jute or rice ko hum sirf isi type ke soil mein clay soil mein hi grow kar sakte hain otherwise not that is why more rice is grown in the around west bengal west bengal mein hamesha which type of soil is found there um, in west bengal clay soil a sufficient amount of water is available there in this type of soil that's why we can grow a large amount of rice aur wahan ke people kya khate hain rice to wo daily kya khate hain fish fish curry ke sath mein rice hi khate hain because rice is grown there in the large amount this is the main crops of west bengal on the other hand on the other hand wheat is grown in sandy and irrigated soil kaun se soil mein grow karte hain hum wheat ko hmm wheat is grown in the sandy and irrigated soil of punjab and uttar pradesh jo wheat hai wheat ki jo crop hai wo kahan zyada large quantity mein large amount mein grow hoti hai punjab and uttar pradesh that's why uttar pradesh grow a uh, sufficient amount of wheat okay for the whole people of our country itna grow kar sakte karte hain uttar pradesh mein wheat ki wo hamari puri country ke liye sufficient hota hai that is why it is known as kya kehte hain uttar pradesh ko that is why it is known as wheat bowl of india kya kaha jata hai wheat bowl of india remember this thing and bajra are grown in sandy soil bajra kis mein grow hota hai sandy soil aur sandy soil is found you know very well rajasthan sandy soil kahan hoti hai where do you find sandy soil yes in rajasthan so in jwar and bajra are is the main two crops of rajasthan that is why the people eat here yahan ke jo people hai rajasthan ke wo jwar aur bajra hi khate hain okay zyada tar wo yahi crops uh, jo hai inhi ko use karte hain apne routine mein कॉटन ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल अब कॉटन क्या है कौन सी सॉइल चाहिए इसको ग्रो होने के लिए ब्लैक सॉइल एंड ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल कहां पर फाउंड होती है यस सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया जो हमारी कंट्री इंडिया है उसमें सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ब्लैक सॉइल फाइंड आउट होती है वहीं पर ये है तो इसलिए वहां पर ये कौन सा चीज ग्रो की जाती है यू नो कॉटन ओके इन अ लार्ज अमाउंट द ब्लैक सो टी एंड टी प्लांट्स एंड टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल उनको मॉइस्चर जिसमें मॉइस्चर होता है जिस सॉइल के अंदर नमी होती है सो द 
that is required to grow tea and coffee and on the slopes on the mountain slope it is this type of soil is found of assam in the hilly areas like assam and nilgiri hills and darjeeling these slopes these slopes of hilly areas are found in assam and nilgiri and darjeeling so that is why tea and coffee is grown there clear everyone coconut trees grown in coastal areas so coconut kahan grow hote hain coastal areas like kerala and goa maize grows well in the dry soil of the plains of hills okay aur dry soil jahan pe ekdam bilkul dry soil hai sukhi soil hai jisme moisture ki kami hai so maize yani ke jo maize khate ho na popcorn hmm so corn corn grows well in the dry soil of the plains of hills onion and groundnut need well drained sandy soil aur onion ko aur groundnut ko kis kis type ke soil chahiye well drained and sandy soil to grow clear everyone i hope sabko samajh mein aa gaya hoga bahut acche se now agriculture ab hum kiske bare mein study karenge agriculture ke bare mein plants need to be grown on a large scale feed that entire population of a country okay to so large scale mein inko grow kiya jata hai hamari country ke andar because a lots of population is there in a hmm isliye unki jo basic necessities hain unko complete karne ke liye basic need hamare kya food clothes water house plants and uh, the practice of growing plants on a large scale is called agriculture now what is agriculture the practice question frame kar sakte hain aap isse jaldi se practice book mein note kar lijiye the practice of growing plants on a large scale is called agriculture so simple aur is ye question is tarike se bhi aap kar sakte hain and another way of uh, framing the question define agriculture the practice of growing plants on a large scale is called agriculture simple okay if you know the answer the way maybe the way of questioning different so you if you know the answer you can write the answer okay so it will be correct manure is added to soil to increase pro production okay हाउ कैन वी ग्रो हाउ कैन वी इंक्रीज कैसे हम बढ़ा सकते हैं हाउ कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोइंग फूड प्लांट्स ओके ऑफ क्रॉप्स क्रॉप्स का हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग द मेन्योर मेन्योर बोलते हैं खाद को जो आपने देखा है ना जो काउडंग होता है हम्म तो दैट इज अ गुड मेन्योर और आपके फ्रूट्स फील होते हैं वेजिटेबल फील्स होते हैं आप उसको मैन्योर बना सकते हैं कैसे मेक अ डिच एक बिग होल बना लीजिए ठीक है अपने गार्डन एरिया में कॉर्नर में और उसमें सारा जितना वेजिटेबल फील्स है फ्रूट फील्स है उसको उसमें फिलअप कर दीजिए उससे हम्म और उसको ढक दीजिए उसको जब वो फिल हो जाए उसको कवर कर दीजिए सॉइल से आफ्टर फिफ्टीन डेज यू विल से Uh, you will see you will observe that changes into soil a very good manure is and you can add in your different potted plants to grow better very good plants okay healthy plants okay. here everyone now next is fertilizers like urea urea super phosphate ammonia ammonium sulfate and nitrate ab kuch fertilizers ye add आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं जैसे मैन्यूर होता है वो ओरिजिनल होता है और फर्टिलाइजर्स ये आर्टिफिशियल होते हैं मैन मेड होते हैं दैट इज मेड बाय द मैन यूरिया सुपर कॉस्पेट अबोनिया सल्फर आर कॉल्ड आर एड एडेड टू द सॉइल सॉइल में हम ऐड कर देते हैं फार्मर्स उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और टू ग्रो द बेटर क्रॉप्स हेल्दी क्रॉप्स इन लार्ज ओके फाइवर Overuse of chemicals and fertilizers can be harmful for the soil as well as for crops. अगर उसको अगर ये जितने भी fertilizers बताएं हैं urea, super, super phosphate, 
अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट तो ये हार्मफुल होते हैं अगर उनको ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं क्रॉप उस सॉइल के अंदर तो दैट इज हार्मफुल फॉर अल एज वेल एज फॉर द क्रॉप और क्रॉप के लिए हार्मफुल है और सॉइल के लिए भी हार्मफुल है रिमेम्बर दिस तो इन ओनली हमें एक प्रॉपर अमाउंट में ही यूज करना चाहिए क्लियर एवरी वन फॉर अ गुड एंड हेल्थी क्रॉप एक अच्छी और हेल्थी क्रॉप के लिए हमें क्या करना चाहिए यू शुड राइट दीज पॉइंट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक जल्दी से प्रैक्टिस नोटबुक में कर लीजिए वॉट आर दैप्स टू ग्रो गुड क्रॉप एंड हेल्थी क्रॉप एंड राइट सीड्स फॉर सोइंग ओके यूज हेल्थी क्या करेंगे आप यू मस्ट यूज हेल्थी एंड राइट सीड्स फॉर सोइंग पक्के हुए बीज राइट सीड्स मीन पक्के हुए बहुत अच्छे से प्रॉपरली ग्रोन सीड्स को ही यूज करना चाहिए सोइंग के लिए उसको अंडरग्राउंड करने के लिए हेल्दी एंड राइट सीड्स टू ग्रो ओके यू मस्ट यूज ऑलवेज एंड प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली सॉइल को अच्छे से प्रॉपरली बनाइए कैसे उसको बाई एडिंग द मेन्योर एड मेन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इरीगेटेड द सॉइल इरीगेट द सॉइल मीन्स वॉटरिंग द सॉइल उसको अच्छे से वॉटर कीजिए सॉइल को ओके यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हमेशा क्या यूज करना है आपको इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप आपकी क्रॉप को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ग्रास मकोड़ वगैरह से बचाने के लिए पेस्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप जो जो किस रेडी है क्रॉप्स उन पर ये यूज उन पर स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड If spread properly, then they protect the crops from being destroyed. अगर आप properly उनको use करते हैं ढंग से अच्छे से spray करते हैं crops के ऊपर तो आप जितने भी harmful जो वो है pests हैं उनसे आप protect कर सकते हैं अपनी crops की Okay? However, too much of pesticides or insecticides are harmful for the crops. अगर आप लार्ज अमाउंट में इनको यूज करेंगे तो ये हार्मफुल होता है किसके लिए क्रॉप्स के लिए सी मेन्स खरीफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन द समर एंड वीट एंड रॉपी क्रॉप्स इज ग्रोन इन विंटर सो ये कौन सी हैं ये वन सीड लीव्स हैं इनको कहा जाता है क्या मोनोकॉर्ड सीड दीज आर द मोनोकॉर्ड सीड्स प्लांट्स सी ये एक ही लीफ uh, है उसमें देखो कितने सारे सीड्स ग्रो हो रहे हैं सी इन द वीट एंड वीट क्रॉप उसमें भी एक वन सिंगल लीफ है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं बीच के सो दीज आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स एंड टू मच यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड कैन बी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ और हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है ना प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स अब आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्रॉप्स की एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स सीड्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं सो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स अगेंस्ट कैसे क्रॉप्स को बचा सकते हैं हम ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गॉड्स एक कई बार क्या होता है ओवर ग्रेजिंग हो जाती है जो एनिमल्स होते हैं जो काउज और गॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं वो सारी हमारी क्रॉप्स को खा जाते हैं ओके okay? तो हमें उससे भी तो प्रोटेक्ट करना है ओके okay? so we need to protect our crops from grazing of animals like cow and uh, cows and goats clear next point is pests such as locusts okay locust grasshoppers and caterpillars and diseases kai baar kya hai crops ko bahut sari bimariyan lag jati hain kabhi locust kha jate hain usko crops ko kabhi grasshoppers ek puri puri ki puri crops ko kha jate hain barbaad kar dete hain aur caterpillars bhi bahut hi crops ko kya karte hain kha jate hain okay aur kai baar unko disease lag jati hai plants ko to in sab ka bhi hame dhyan rakhna hota hai okay bigger animals can be key jo bade bade animals hain unko apni jo farm hai field hai क्रॉप्स है उससे दूर रखना चाहिए बाय प्रॉपर फेंसिंग आपने देखी है ना विलेजेस में जब क्रॉप्स ग्रो करती है तो चारों तरफ वो इलेक्ट आयरन वायरिंग कर दी जाती है उसके चारों तरफ वायरस कर दी जाती है और हाई वॉल बना दी जाती है फेंसिंग की बाय सो दिस इज टू प्रोटेक्ट 
from the animals. Okay. After harvesting, grains need to be protected against moisture. अब after harvesting, अब हम जैसे हमने crops को harvest करना है, cutting करना है, तो हमें उन जो grains हैं, जो हमारी जो cut चुकी है, जो crops, उसको मैं moisture से बचाना है. मान लो rainfall हो गई, तो rainfall से क्या होगा? उसमें moisture भर जाएगा, तो खराब हो जाएगी crop. तो इसलिए हमें that is why we must protect our cutting and harvesting crops by harvested crops जो है उसको किससे protect करना moisture से is it clear everyone they have to be kept safe from rats moles and birds और इनको हमें किससे और safe रखना है जो crops cut कर लिया है उसको rats और moles और birds से भी बचाना है क्योंकि वो भी इससे हमारी जो कटी हुई जो crops है उसको खा जाते हैं okay ना स्क्वेरेल्स इंसेक्ट्स भी खा जाते हैं हमारी इन क्रॉप्स को जो कटी हुई क्रॉप्स रखते हैं फार्मर्स हम्म सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर जैसे ही कट करते हैं उनको किसमें स्टोर करना चाहिए स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर में उनको स्टोर करना चाहिए इज इट क्लियर प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर प्लांट्स और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको लव चाहिए प्यार चाहिए केयर चाहिए अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो वैल और फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं अ गुड क्रॉप एज टू दैल्थ ऑफ अ कंट्री रिमेम्बर दे से एक अच्छी क्रॉप सी क्या है हमारी जो कंट्री है उसको क्या करती है वेल्दी बनाती है ओके okay? उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अच्छा करती है फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करती है वी मस्ट डू एफर्ट्स थिंक ग्रीन वी मस्ट ऑलवेज थिंक ग्रीन स्टूडेंट्स यूज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड हाउ हमें क्या यूज करना चाहिए नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए हा ओके टेक अ हैंडफुल ऑफ ड्राई नीम सीड्स हाउ कैन यू प्रोटेक्ट एक आपने क्या करना है मुट्ठी भर नीम के पत्ते लेने हैं सूखे हुए पत्ते लेने हैं ड्राई नीम सीड्स उनके बीज लेने हैं ड्राई नीम सीड्स के एंड ग्राइंड दैम उनको आपने ग्राइंड कर लेना अच्छे से इनटू फाइन पाउडर और जब इनका अच्छे से पाउडर बन जाए तो मिक्स इट इन अ वन लीटर ऑफ वाटर और इसको आप एक लीटर वाटर में अच्छे से बॉइल कर लीजिए एंड सोप ओवर पूरी रात उसमें रहने दीजिए इनको एंड स्ट्रेन द लिक्विड एंड देन यूज इट इन इट एज एन इंसेक्टिसाइड और इसको अच्छे से नेक्स्ट डे छान लीजिए और छान करके आप इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं और आप अपने प्लांट्स को अपनी क्रॉप्स को कैसे सेव कर सकते हैं इस जो आपने ये बनाया है लिक्विड इसको आप स्प्रे कीजिए अपनी क्रॉप्स पे अपने प्लांट्स पे इससे दिस इज द वेरी सेफ This is a very safe way to protect our crops and uh, crops and uh, animals. Konse, konse insects ko save kar sakte hain on your potted plants. Aap ap potted plants ke liye ye sab use kar sakte hain. Okay? Isse kya hai? Wo. Iske liye bhi jo hamare jo ye grass upar hai, they are also very necessary. To maintain balance in nature, तो हमें उनको भी किल नहीं करना चाहिए okay? तो हमें एकदम नेचुरल इंसेक्टिसाइज यूज करना चाहिए ओके आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू वेरी मच हैव अस डे स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल या तो प्लीज जल्दी से रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक द वीडियो ओके स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय टेक केयर बाय